A princípio, o Eric estava na casa de um parente, só que ele achou por bem passar a se refugiar num, num kitnet que ele tinha alugado e estava escondido. E ele tinha a intenção, ele disse que tinha a intenção de permanecer na cidade, mas essa informação assim, não era o que a gente tinha. A informação que a gente tinha é que, na verdade, ele estava querendo fugir. Ele queria era sumir realmente e não responder esse processo porque ninguém estava conseguindo localizar o Eric. Tá certo. Ele passou quanto tempo aqui, doutor? Tem é, específico? Uma semana, duas? Não, o Eric estava aqui há, há, há pouco mais de um mês na cidade, escondido. Até nesse período ele cometeu algum delito, algum crime? Sim, ele, ele afirma que não, mas a gente tem a informação que o Eric estaria até sendo procurado já, que teria algum envolvimento com tráfico de drogas, já teria tido algum problema com alguns traficantes locais e que estaria sendo, estaria sendo ameaçado. Mas ele nega essa informação. A gente também tem informação que ele também teria se envolvido em um homicídio em São Luís e que teria envolvimento com diversos crimes em São Luís. Certo. Todos relacionados, logicamente, com a participação dele ao bonde dos 40. Não é, ele afirmou aqui durante a conversa informal que a gente manteve, ele afirmou que esses crimes que ele cometia é, eram, eram determinados pelo, pelas, pelos líderes do, do grupo e que é, esse dinhe o dinheiro que ele arrecadava seria revertido parte dele para o grupo.